ನಮಸ್ತೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಒಬ್ಬ ರೈತರ ತೋಟ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಸಿರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಪೈರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ತೋಟ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಶ್ರಮದ ಜೊತೆ ಜಾಣ್ಮೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ ಹೂವು ತೋಟ ಸವಿಯಲೇ ಬೇಕೆನಿಸುವ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕೆಂದು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಈ ಸುಂದರ ತೋಟ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಪ್ಪನ ಕೊಪ್ಪಳು ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಿತ್ರವರ ಸಾವಯವ ಆಧಾರಿತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಂಗಿ ಬೆಳೆದಿ ಒಂದು ನಾನ್ನೂರು ಗಿಡ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬೆಳೆದಿ ಅನುಕೂಲ ಆತು ಒಳ್ಳೆ ರೇಟು ಸಿಕ್ತು ಬೆಳೆನು ಚೆಂದಾಗಿ ಬಂತು ಒಂದು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು ನಾನೂರು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಗ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನುಕೂಲ ಈ ತೋಟದ ಕಾಯಿ ಕಾಯಿಯ ಇಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾಯಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಏನು ಪ್ರ ಇದೇನಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಶಿತ್ರವರು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಫಲವೇ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಸುಂದರ ತೋಟ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಶಿತ್ ಅಂತ ನಂದು ಲಿಂಗಪ್ಪನ ಕೊಪ್ಪಳು ಹಳೆಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕು ಹಾಸನ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೊ ನಾನು ಪಪ್ಪಾಯ ಈಗೊಂದು ಏಯ್ಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಯಿತು ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ ಕಲ್ಲಂಗ್ರಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ನಾನು ವಾಟರ್ ಸಾರ ಬೆಲೆಯೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಟನ್ ನಾನು ಇಳುವರಿ ತಗೊಂಡೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿದೆ ಅದೇ ಬೆಳೆ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಕಾಯಿ ಬರೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆನೇ ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತು ಅವಾಗ ನನಗೊಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅದರಿಂದ ಲಾಸ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಫಸ್ಟು ಪಪ್ಪಾಯ ರೋಸು ನಂದು ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದಲೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನನಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ಬೋದು ಔಷಧಿದು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಸಾಲೇಬಲ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು ನಮಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಲೇಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲದೂ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಳುವರಿನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ತಿಂದಿರೋರು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಏನು ಎರಡು ಟನ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ನೂರು ನೂರೈವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಟನ್ಗೆ ಇನ್ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜು ನಾನು ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೇನೋ ವೈರಸ್ಸು ವೈರಸ್ ಅಂತ
ನಾವು ಈ ಥರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೋದು ಹೌದು ಭೂಮಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ತೊರೆಯುತ್ತಿದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಿತ್ತುವ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫಸಲು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಾವಯವ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಫಸಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಸಾವಯವ ಬಳಸಿದ ಬೆಳೆಗಳು ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೇಖರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸೇವನೆಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕರೆ ರೈತರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಕೃಷಿ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ಹೇಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಇದೇ ಇವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಮೈಕ್ರೋವಿ